அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆள்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் எந்த விஷயத்தையும் சுத்தமாகவும் சிறப்பாகவும் செய்து முடிப்பீர்கள் உங்களுக்கென்று வாழ்க்கையில் சில கொள்கைகள் இருக்கும் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருக்க விரும்புவீர்கள் சுத்தத்தை விரும்பாதவர்களை நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள் சரியான பழக்க வழக்கம் இல்லாதவரை நீங்கள் கண்டால் அவருக்கு அறிவுரை கூற தயங்க மாட்டீர்கள் மற்றவர்களின் பிரச்சனையில் சிக்கி தவிப்பதை கண்டால் உங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது விருந்தாளிகளை உபசரிப்பதில் உங்களுக்கு நிகர் நீங்களே அவர்களுக்கு நல்ல சுத்தமான சுவையான உணவுகளை வழங்கி மகிழ்வீர்கள் ஆன்மீகத்திலும் குருவின் மீதும் பற்று வைத்திருப்பீர்கள் வாய்மையே வெல்லும் என்னும் பாதையில் நடப்பவர் நீங்கள் பிரதிபலன் இன்றி மற்றவருக்கு உதவுவீர்கள் 
சிலரால் நீங்கள் ஏமாற்றப்படக்கூடும் உங்களது புன்னகை அனைவரையும் வசீகரிக்கும் நீங்கள் புன்னகையுடன் ஒருவரை எதிர்கொண்டால் அவர் உங்களது சிரிப்புக்கு அடிமையாகிவிடுவர் வாழ்வில் எத்தனை ஏற்றத் தாழ்வுகளை சந்தித்தாலும் எளிமையாகவே வாழ்வீர்கள் ஆலோசனைகள் வழங்கி அடுத்தவர் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பீர்கள் அதிகம் கல்வி கற்காவிட்டாலும் பன்முக திறன் கொண்டவராக இருப்பீர்கள் உயர் பதவிகளில் அமர்ந்தால் அதிக நன்மைகளை அடைவீர்கள் சில பொறுப்புகளால் உங்களுக்கு செலவுகளும் அதிகரிக்கும் சில நேரங்களில் பொருளாதார பற்றாக்குறையும் சந்திப்பீர்கள் மற்றவருக்கு உதவும் மனப்பாங்கு கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களது பெற்றோரின் மேல் அதிக பற்று வைத்திருப்பீர்கள் உங்களது நடத்தையில் அடக்கமும் நேர்மையும் நிறைந்திருக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்வில் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருப்பீர்கள் அடுத்தவரின் நம்பிக்கைக்கு புறம்பாக எப்போதும் நடக்க மாட்டீர்கள் கடவுள் மேல் நம்பிக்கை கொண்ட நீங்கள் உண்மையை எப்போதும் எங்கும் தேடுவீர்கள் ஆன்மீகத்தில் அதிக பெயரும் புகழும் பெறுவீர்கள் முப்பது வயதுக்கு பிறகு மாற்றங்கள் தோன்றும் முப்பது வயது முதல் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிவிடுவீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் மெக்கானிக்கல் அல்லது டெக்னிக்கல் வேலைகள் பொறியியல் பெட்ரோலியம் மற்றும் எண்ணெய் தொடர்பான தொழில் ஆசிரிய பணி பயிற்சியாளர் போதித்தல் ஆராய்ச்சி மொழிபெயர்ப்பு கதை சொல்பவர் இசை தொடர்பான பணிகள் மற்றும் சினிமா டெலிபோன் ஆப்ரேட்டர் செய்தி வாசிப்பாளர் ரேடியோ மற்றும் தொலைக்காட்சி பணிகள் ஆலோசகர் சைக்காலஜிஸ்ட் பிரயாண ஏஜென்ட் பிரயாணம் மற்றும் சுற்றுலா தொடர்பான பணிகள் ஹோட்டல் அல்லது ரெஸ்டாரண்ட் பணிகள் சமூக சேவை ஆகியவை குடும்ப வாழ்வு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் உங்கள் மனதை புரிந்து கொண்டு நடப்பவராக உங்கள் வாழ்க்கை துணை இருப்பார் நீங்கள் இல்லாத போதும் குடும்பத்தை அவர் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்வார் பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் திருவோணம் நட்சத்திரம் முதலாத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் செவ்வாய் இதன் அதிபதி இதில் பிறந்தவர்களை சௌகரியத்தை விரும்புவர் தனக்காக எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் செலவழிப்பவர்கள் பிறருக்கு செலவழிக்க யோசிப்பார்கள் உடல் நல குறைவு அவ்வப்போது ஏற்படும் காரியம் சாதிப்பதில் வல்லவர்கள் திருவோணம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் சுக்கிரன் இதனை ஆட்சி செய்பவர் இவர்கள் சுகத்தை விரும்புவார்கள் திறமைசாலிகள் தலைமை தாங்கும் இயல்பும் தெய்வ பக்தியும் உள்ளவர்கள் பெரியோர்களை மதிப்பவர்கள் திருவோணம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் புதன் இதன் அதிபதி நிறைவான ஞானம் பக்தி உடையவர்கள் யோகி போல வாழ்பவர்கள் தர்மம் செய்வதிலும் கலைகளிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் கோபம் குணம் இரண்டும் இருக்கும் திருவோணம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் சந்திரன் இந்த பாதத்தை ஆட்சி செய்கிறார் இவர்கள் சௌகரியமும் சௌபாக்கியமும் பெற்று வாழ்பவர்கள் பாசமும் நேசமும் மிக்கவர்கள் குடும்பத்தை நேசிப்பவர்கள் நட்பு மிக்கவர்கள் நியாயவாதிகள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்